Guandor HD'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere HD Texture Pack yapımını göstereceğim. Ee, HD Texture Pack yapımı için ilk önce bir Default Pack çıkartmanız gerekiyor. Default Pack çıkartma işlemini nokta Minecraft'tan versiyon klasörüne girerek 1.7.2 ara istediğiniz versiyonu seçip e, jar dosyasını birlikte aç diyerek Winner Archivator diye açarak açıyoruz ve e, Assassin dosyasını dışarı ya da oluşturduğumuz klasörün içine atıyoruz. Sonra normal normal bir text pack bulup text pack'in içindeki bu şöyle göstereyim. Text pack'in içindeki hatta biz atalım yokmuş. Böyle text pack buluyoruz normal bir tane. Hemen kendi text pack'imi bulacağım. Evet. evet bu da mesela rastgele bir text pack buluyorsunuz ve text pack'in içindeki 3 dosyayı bunun içine kopyalıyorsunuz ve bunu kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir texture pack oluşturdunuz. Şimdi texture pack HD yapmak için kendinize bir item seçeceksiniz. Mesela siz e, ben Gapple'ı değiştireceğim. Siz istediğiniz item'ı değiştirebilirsiniz. CTRL O tuşuna basarak e, buradan Apple Gapple'ımı seçiyorum. Şimdi ilk olarak HD değiştirme bu şekilde boyama işi değil. Bu boyama işi yani texture pack yapımında bu boyamayı gösterip texture pack yapımı diyorlar. Bu sahtedir. Gerçek texture pack yapımını birazdan göreceksiniz. Şimdi biz Gapple'ı hangi üründe değiştirmek istiyorsak o ürünü görsellerden PNG olarak aratıyoruz. Ve ben buldum ve indirdim. Bu şekilde göstereyim. CTRO'ya basıp masa üstüne indirdiğimiz olduğumuz e, kendi klasörümüzü açıyoruz. Ve bunun görüntü boyutuna buradan bakıyoruz. Bunun görüntü boyutu 183'e e, 203. Hemen diğerine gelip görüntü boyutuna tıklıyoruz ve bunu 183 olduğu için biraz büyük olsun 190 seçiyoruz. Şu an Z'ye basıp ekrana sığdır tuşuna basıyoruz ve silgiyi alıyoruz. Silginin boyutunu artırıyoruz ve bunu iyice silgimizden emin oluyoruz. Sonra e, Burn'e gelip bunu şuradaki seçme imlecini seçip buraya atıyoruz ve burn'ümüzü ortalayacak bir şekilde yerleştiriyoruz. Sonra dosyayı farklı kaydet diyerek e, PNG seçiyoruz. Dosyayı kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdilik e, gapımız değiştirilmiştir. Gördüğünüz gibi. Başka itemleri HD yapalım. Bu arada robot gibi konuşuyorum kusura bakmayın. <gülüyor> ee, i̇temleri HD yapalım. Buradan itemleri HD yapmak için e, bir tane item seçelim tekrardan. E, mesela yemek olsun pişmiş domuz eti ya da ekmek değiştirelim. Buradan e, ekmek bre b tuşuna basarak ya da buradan aramamıza gerek yok. Buradan bu ikisini de kapatıyoruz. Hataya olur. Hayır, CTR O tuşuna basıyoruz ve şunu buradan B tuşuna basarak ekmeği bulup açıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Hayır diyoruz. Z'ye basıp bunun tam küçük küçük ikme gözlerine sağ tıklayıp ekrana sığdır diyoruz. Şimdi tekrar PNG'mize giriyoruz. Buradan buraya şu şekil göstereyim. Sonra PNG ekleyerek ekmek yazacağız. Ekmek yazdık. Sorun yok. Ekmek PNG yazıyoruz. Buradan hoşunuza giden bir ekmeği e, resmi görüntüle diyerek resmi farklı kaydedip masa üstünü seçiyoruz. Kaydediyoruz ve şu an ekmeğimiz kaydedildi. E, sayfayı kapatıyoruz. CTRO diyoruz. Masa üstünü seçip ekmeğimizi açıyoruz. Bu ekmeği alıyoruz ve buraya atmıyoruz. Bu büyük bir hatadır. Bunun hemen görüntülen görüntü boyutuna tıklıyoruz ve 274'de 274'lük bir alan oluşturmamız gerekiyor. Görüntü boyutundan bunu 274 olduğu için 280 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Z'ye basıp ekrana sığınır tuşuna basarak silgiyi tıklıyoruz ve bu şekilde işini tertemiz ediyoruz. Sonra buradan buraya da tıklayıp bunu bu şekil alıyoruz. Şu an file olduk. Çok güzel. Görüntü görüntü boyutu ee, evet şu anki hatamı keşfettim. 
Burada yüksekliğe değil de genişliğe bakılması gerekiyor. Çünkü genişliğe bakmazsak e, şu şekil bir hata oluşabiliyor. Ekmeği silip 600'e 600'lük bir alan oluşturmamız gerektiğini bunu 610 değil de 605 yapmamız gerekiyor ki biraz büyük kalsın. Z'ye basıp ekrana sığdır tuşuna basarak tekrar itemimizi atıyoruz. Ve itemimiz bu şekil oldu. Normal ekmek bu şekilde durmadığı için bunu değiş döndürmemiz istiyoruz. CTR ile T tuşuna basıyoruz ve e, buradan rotate'den şu şekil ekmeği döndürüyoruz. Buradan OK tuşuna basıyoruz ve ekmeği taşıyoruz. Şimdi buradan klasörden buraya at ve buraya at nerede buraya at ekmek ekmek bu evet, ekmek yok ekmek şu an ekmek görünmüyor ekmeği bu şekilde ayarlıyoruz keyfiniz bilir ister rotate yapıp öbür tarafı falan da çevirebilirsiniz size kalmış bir şey ben ekmeği bu şekil yaptım yerleştirdim dosya dedim farklı kaydet dedim bunu buradan png seçtim ve buradan e, kaydet dedim ve değiştirdim tamam dedim bu şekilde 500'e 500'lük ya da hatta 605'e 605'lik HD bir tek tüpek yapmış oldum. Şimdi e, başka bir item değiştirmeye gerek var mı? Var. Değiştirip biraz daha oynayabiliriz. Şimdi HD tek tüpek yapmak için bunları kapatalım. Şimdi başka hangi itemi değiştireceğiz? Ona mı baksak? Bakalım evet. Şu an bunu tam ekran yapıp bakıyoruz. Hangi itemi değiştirsek? Şu an buradan e, kılıcı soranlar olacaktır diye düşünüyorum. Buradan bir Diamond Sword seçiyorum. Önemli olan bu. Şimdi Diamond Sword'u HD yapmak çok zor iştir. E, normalde HD yapanlar buralara teker teker e, kare kare boyamaları gerekir ki bu da benim burada göstermem yarım saatimi almaktadır. Onun için ben sizlere buradan otomatik olarak internetten bulmayı göstereceğim. Buraya e, Go Google yazıp e, görselleri açıyoruz. Buraya kılınç kılınç png yazıyoruz. E, kılıçmış neyi fazladan koyduk. Buradan e, ister bunlardan bir ekleyerek gerçekçi bir kılıç, kılıç yapabilirsiniz. İsterseniz ise bu şekil armasyonu bir kılıç indirip ekleyebilirsiniz. İsterseniz ben diamond kılıç olduğu için şu kılıcı eklemek istiyorum. Ve kılıncı gördüğünüz gibi 1000 piksel 1000 piksel ki bu HD'lik aşırı derece büyük bir şey. O düşünün 16 piksel 16 çarpı 16 pikselden 1000 çarpı 1000 piksel çıkıyorsunuz. Bu da gerçekten büyük bir şey oluyor. Bunu e, resmi farklı kaydet deyip masa üstüne tıklıyoruz. Kaydet dediğimiz zaman inmiş oluyor. Şimdi buradan PSCS adı programı CTRO diyerek masa üstünden indirdiğimiz Rune Sword'u açıyoruz. Buradan ekmek klasörü silebiliriz. Bunun görüntü boyutuna bakıp 1000 1000 evet görüntü boyutuna bakıp 1019'a 1019 olduğunu gördük. Görüntü şimdi kendimizi yine gelip yine ekran sınırı yapalım. Kendimiz göreceğim ama ha. Kendimizinkine gelip görüntü boyutunu e, kaç yapıyoruz? 1020'ye 1020 yapıyoruz. E, Z'ye basıp ekrana sığdır diyoruz. Gördüğünüz gibi hashtag çok oldu. Ama gördüğünüz gibi ayrıca da e, biraz daha HD bir görüntü elde etmiş olduk. Sizlere eğer bu şekilde eklemek istemiyorsanız eklemeden nasıl yapacağınızı da göstereceğim. İlk önce e, eklemeden yapmayı göstermeyeceğim. Ekleyerek yapmayı göstereceğim. Çok saçma oldu. Silgiyi alıyoruz. Ve silgiyi bu şekilde tertemiz edeceğiz. Ama silginin boyutunu şöyle bir şey yapıyorum ben. Ki daha çabuk ve her yerini daha hızlı şekilde temizleyebileyim. Her yerini temizlemeye özen gösteriyoruz ve kılıncımızı alıp buraya koyuyoruz. Bu şekil oldu. CTRT tuşuna basıp zincire tıklayarak e, boyutu çok hafif bir şey küçültmek istiyorum. Bu şekil oldu. Bunu şöyle hafif yukarı doğru kaldırarak OK tuşuna tıklıyoruz. Dosyaya tıklayıp e, farklı kaydına tıklıyoruz. Buradan bunu PNG seçiyoruz ve Kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. CTRO tuşuna basıyoruz. Buradan e, Iron. I'ye basalım. 
Buradan Iron Sword bulmamız lazım. Ve Iron Sword'u açıyoruz. Iron Sword'a Z'ye basıp ekrana yakınlaştır deyip bunların hepsini kapatıyoruz. Hayır tuşuna basıyoruz. Ve buradan tekrar e, bizim orada gördüğümüz güzel bir demir vardı. Hangisiydi o demir? Buydu bence. Bu güzel görünüyor. Resmi görüntü ediyoruz. Ama bakıyorsunuz ki bu PNG mi değil mi bilmiyorsunuz. Eğer PNG değilse başınıza işler gelecek. Yani arka plan transparan değilse diyeyim. Şimdi buraya CTR o tuşuna basıp masa üstünü seçiyoruz. Buradan e, sword'u açıyoruz. Bir de tarafından bu PNG değil. Bu PNG olmayan dosyaları göstereceğim burada. Bakın niye. Şimdi siz bunu, bunu aldınız. Buraya attınız. Neyse uydurdunuz. Uydurdunuz. Olmaz. Çünkü bu PNG değil. Gördüğünüz gibi bununla beraber hareket ediyor. Şimdi diyeceksiniz biz bunu nasıl böyle nasıl düzelteceğiz. Bunu düzeltmesi işini e, şöyle göstereyim. Buradan kemer aracına tıklıyoruz. Sağ tıklayıp e, çok gel kemer aracı diyoruz. Z'ye basıp şöyle güzel bir boyuta getiriyoruz. Sonra e, buraları teker teker kodluyoruz. Tamamladım. Bu şekil her tarafını seçtim. Biraz failler mailler oldu ama sorun yok. Gördüğünüz gibi sadece bunu yaparken video 15 dakikaya çıktı. Şimdi ise e, bunun şu şekil hızlı bir şekilde seçimin tersini seç diyorum. Silgiyi alıp bu şekil transparan yapıyorum. İyice dikkatlice iyice sil. Sonra tekrar çevre tarzına tıklayıp bunu bu şekil yapıyorum. CTRL'ye basıp tıkladığımda gidiyor. Ve buradan Iron Sword'u bunun görüntü boyutuna bakalım. Görüntü boyutu. Evet 500'e 500 bir görüntü boyutu varmış. Bunun görüntü boyutunu hızlı bir şekilde. Hatta bunu bu şekilde yapmamıza bile gerek yok. Buna tıklıyoruz. Dosya farklı kaydı. Kare zaten sorun yok. Şu an burada Video Text Pack, Assassin, Minecraft. Items, Textures, Items. Buradan e, Iron, Iron Sword'u bulur, tıklıyoruz ve kaydet diyoruz. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Şu an bu şekilde kaydettik. E, şu an her şeyi kapatabiliriz. E, Iron Sword olsun, Diamond Sword olsun. E, şu an Iron Sword olmadı. Olsun bir şey olmaz. Şimdi bunları siliyorum ben. Çünkü benim işime yaramayacaklar. Ee, şimdi ise bu items klasörünü en başa video text peki geliyorum. Bunların hepsine sağ tıklayıp arşive ekle diyorum. Zip dosyasını seçiyorum. Tamam diyorum. Ve texture pack'imiz geldi. Buradan open opsiyondan resur pack'ten open resur pack diyorum. Buraya buradan video resur pack'imi atıyorum. Ve bunu kapatıyorum. Done diyorum. Şu an texture pack yükleniyor. Tekrar resur pack diyorum. Buradan iniyorum. Ve bizim video texture pack'i done diyorum. Ve şu an texture pack'imiz oldu. Gördüğünüz gibi her şeyi default olmasına rağmen. Şöyle biraz daha büyütelim. Ee, çok güzel oldu. Şu an bunu sort al. Bunu kapat. Of of of. Fancy fast of falan. Ee, şu an çok güzel oldu. Ee, animasyonlar hepsini kapatalım şimdilik. Şöyle bir hafif kasmayı engelleyelim. Ee, hemen isterseniz itemlarımızı göstereyim. Ee, hemen bir tane gapple'ımız vardı. Şöyle bir ensiz gapple alalım. Bir tane ekmek, bir tane gapple. Başka bir item değiştirmedik. Sword'lardan bir de e, şey sword yaptık. Bu sword'u. Ee, hatta gördüğünüz gibi e, diamond sword'umuz HD bir şekilde çok güzel duruyor. Ekmeğimiz deseniz o şekilde. Allah Allah Allah. 
Ve Gapple'ımız deseniz de gene o şekilde çok güzel bir item olarak duruyor. Ekmek ve bu da Diaz Ward. Bunlar da gereksiz itemler. Gördüğünüz gibi bu Ultra HD yapabilirsiniz. Ee, bunun gibi e, istediğiniz Sword seçip ekleyebilirsiniz. Bu şu an çok kötü durmuyor. Bence de güzel duruyor bence. Bu şekil. Ee, bunun gibi HD Text Pack yapım videolarını görmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca abone de olmayı unutmayın. Ta bizi sürekli takip edin. Böyle tatlı videoların yanında güzel eğlenceli videolarımız da var. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.